வணக்கம் நான் அருணா விஜய் இந்த வாரம் அமுதம் ஆகாரம்ல ஒரு பிரமாதமான டிஷ்ஷோட வந்திருக்கு வாங்க பாக்கலாம் இந்த வாரம் என்ன சமைக்க போறோன்ட்டு லாஸ்ட் வீக் தான் ஹோலி பண்டிகை முடிஞ்சது ஐ ஹோப் நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்ட்டு ஸோ இந்த வாரம் இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டிஷ் திஸ் இஸ் சோலே குல்ச்சே இது யூஸ்வலி ஹோட்டலில் போனால் ஆர்டர் பண்ணுற ஒரு டிஷ்ஷு ஸ்டப்டு குல்ச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அந்த குல்ச்சை பண்ணுறதுக்கு ஒரு தந்தூர் வேணும் அவங்க ஒரு பெரிய அடுப்பு வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே அந்த குல்ச்சா பண்ணுவாங்க பட் நான் அதே குல்ச்சா அதே சேம் ஸ்டைல் ஒரு குக்கரில் எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் ப்ளஸ் இந்த சோலி ஒரு ஜெயின் வேர்ஷன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பண்ண ரெசிபீஸ் ஜெயின் ரெசிபீஸ் தான் இதில் வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே போடாமல் அதே ஹோட்டல் டேஸ்ட்டோட அந்த சோலையும் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோலை பட்டுவரை பண்ணுறதுக்கு சோலை சோப்டு ஒன் கப் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கு டொமேட்டோ பியூரி ரெண்டு தக்காளி அரைச்சிருக்கு கொத்தமல்லி ஜீரகம் கடலை மாவு பட்டை லோங்கு இலாய்ச்சி எல்லா மசாலாவும் கீ அண்ட் மாதலோட ஸ்கின் இது ஒயிட் காபுலே சென்னை இதை நான் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலி அந்த ஹோட்டலில் போனால் அந்த சோலை மசாலா வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அவங்க அந்த டீ லீவ்ஸ் போட்டு அந்த பிளாக் கலர் அப்டெயின் பண்ணுவாங்க பட் அந்த டீ லீவ்ஸ் போடாமல் எப்படி வீட்லேயே அந்த பிளாக் கலர் அதே டேஸ்ட்டு வர வைக்கணும்னு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஒன் கப் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்ச சோலை ஆட் பண்ணுறேன் அது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு எப்படி டீ லீவ்ஸ் போடாமல் அந்த கருப்பு கலர் வரும்ன்ட்டு அங்கே சோலையில் ஸோ இதுதான் என்னோடய சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் யூஸ்வலி டீ லீவ்ஸ் போடுவாங்க நான் இந்த மாதுளம் பழம் ஸ்கின் நம்ம யூஸ்வலாக தூக்கி வெளியே போட்டுடுவோம் ஆனால் இது போட்டு நீங்கள் சோலை குக் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக பிளாக் கலர் சோலை வரும் ஸோ இது மாதுளம் பழம் ஸ்கின் ஒரு சின்ன பீஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க ஒரு செவன் டு டென் விசில்ஸ் இதை எடுக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம கிரேவி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சைடில் சோலை குக் ஆகிட்டுருக்கு அது ஒரு எட்டு ஒரு ஒம்பது விசில் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பட் வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ சோலையோட கிரேவி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நான் ஜெயின் வேர்ஷன் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வெங்காயம் பூண்டுலாம் தாளிப்பாங்க ஆனால் ஜெயின் வேர்ஷனே அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுங்க வெங்காய பூண்டு மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டிங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு பேலீஃப் பிரிஞ்சி இலை பட்டை லோங்கு இது பெரிய இலக்கா கருப்பாக இருக்கும் இது பெரிய இலக்கா இது சின்ன இலக்கா அந்த பச்சை இலக்கா இதெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த ஹோல் மசாலா ஸோ கரம் மசாலோட ஃப்ளேவர் இதில் இருந்தால் வரும் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஜீரகமாக குக் ஆகிடுச்சு ஒரு சின்ன பீஸ் காஞ்ச மிளகாய் அது கூட தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளியும் பச்சை மிளகாவும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளியை நான் வேக வைக்கல பச்சை தக்காளி தான் ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது கூட ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் பசங்கள் குக் பண்ணுங்கள் அது கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவி குக் ஆக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயின் சைட் ஒரு அச்சரை பார்க்கும் பக்கத்தில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு காலத்தே தமிழகம் எங்கும் பரவியிருந்த சமணம் தற்போது வட தமிழகத்தில் சில மாவட்டங்களில் கணிசமான மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ளது குறிப்பாக அன்றைய தென்னார்காடு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த இன்றைய விழுப்புரம் மாவட்டம் சமணம் நிலைத்து காலூன்றி தழைத்த பகுதியாக விளங்குகிறது விழுப்புரம் மாவட்டம் சமணமலை பள்ளிகள் வழிபாட்டில் உள்ள ஆலயங்கள் தமிழ் பிராமி வட்டெழுத்து தமிழ் கல்வெட்டுகள் படிமை எழுத்து பொறிப்புகள் பாறை சிற்பங்கள் தனி சிற்பங்கள் என சமண தொல்லியல் சான்றுகள் பலவற்றை கொண்டதாகும் தமிழகத்தில் சமண வழிபாட்டு தலங்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ள மாவட்டம் இதுவே மேலும் இம்மாவட்டத்தில்தான் சமண சமயத்தவரின் தலைமை இடமாகிய திருமடம் மேல் சித்தாமூரில் ஜினகாஞ்சி மடம் எனும் பெயரில் உள்ளது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இம்மாவட்டத்தில் திண்டிவனத்தை சூழ்ந்து 
சமணர்கள் வாழும் ஊர்கள் பல உள்ளன இவற்றில் நாம் காணப்போகும் ஊர் சமணர் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய அத்தியாயத்தை எழுதிட காரணமாக இருந்த ஊராகும் சுருங்க கூறினால் இன்று வாழ்கின்ற காண்கின்ற சமணத்துக்கும் இந்த ஊருக்கும் முக்கிய தொடர்பு உண்டு அந்த ஊர்தான் உப்பு வேலு வாருங்கள் பயணிப்போம் உப்பு வேலூரை நோக்கி திண்டிவனத்தில் இருந்து இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தென் கிழக்கில் உள்ளது உப்பு வேலு எனும் அழகிய கிராமம் இது சக்திபுரம் வேலு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதோ வந்துவிட்டதை ஊர் சிதைந்த சில கல்வெட்டுகள் மெக்கன்சி சுவடி குறிப்புகளிலிருந்து உப்பு வேலு போயு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே சமண சமய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக இருந்து வருவதாக தெரிகிறது தமிழகத்தில் சமணர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வாழும் கிராமங்களில் ஒன்று உப்பு வேலு இவ்வூரில் முதல் தீர்த்தங்கரர் ஆதி பகவனுக்கு ஓர் அழகிய ஆலயம் உள்ளது அதை காண்போம் வாருங்கள் சில சுதை சிற்பங்களோடு கூடிய நெடிதான மூன்று நிலைகளை கொண்ட அழகிய நுழைவாயில் கோபுரம் நம்மை வரவேற்கிறது நுழைவாயிலை கடந்து செல்கிறோம் ஓ இது என்ன இரண்டு நெடிதான கம்பங்கள் முதலில் உள்ளது சிமெண்டினால் செய்யப்பட்டது உச்சியில் இருபத்தி நான்கு ஆறக்கால்களை உடைய சக்கரத்தை தாங்கியுள்ளது இது அறவாளி கம்பம் அதாவது தர்ம சக்கரம் என்றனர் இந்த சக்கரத்தில் உள்ள இருபத்தி நான்கு ஆறக்கால்கள் இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரரை குறித்தது எனவும் இந்த அறவாளி கம்பம் மகாவீரர் பிறவா நிலை எய்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆனதின் நினைவாக இது நிறுவப்பட்டது என அறிந்தோம் இதை அடுத்துள்ள நெடிய கல்கம்பம் தீர்த்தங்கர சிற்பங்கள் வடிக்கப்பட்ட நெடிதாக விண்ணில் உயர்ந்து நிற்கும் கல்கம்பம் நம் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்க்கிறதே அதன் அடிப்பகுதி விசாலமாக உள்ளது கம்பத்தின் உச்சியில் சிறு மண்டபம் போன்ற அமைப்பில் நான்கு திசைகளிலும் தீர்த்தங்கர சிற்பங்கள் உள்ளன பாருங்கள் இது எதற்கு வியப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்த போது பெரியவர் ஒருவர் ஐயா இதன் பெயர் மன தூய்மை கம்பம் மான ஸ்தம்பம் என்பர் ஆலயத்தின் உள்ளே நுழையும் போது இந்த தூணை பார்க்கும் போது நாம் எனும் அகந்தையெல்லாம் கருவமெல்லாம் இல்லாமற் போகும் என விளக்கினார் அதை அடுத்து உயரமான கல்பீடத்தில் தாமரை வடிவில் அமைப்பு ஒன்றை காண்கிறோம் அது பலிபீடம் என்றார்கள் கெட்ட எண்ணங்களை தியாகம் செய்து தூய மனதுடன் கோவிலுக்குள் நுழைய வேண்டும் எனும் சிந்தையை ஏற்படுத்த அது என்றார் அதன் மீது மலர் முனைமுறியா அரிசி போன்ற தூய பொருட்களை வைத்திருப்பதை காண்கிறோம் கோயிலினுள் சுற்றி வலம் வரும் பாதை விசாலமாக உள்ளது திருச்சுற்றும் அதில் உயரமாக உள்ளது கோவிலை வலம் வருவோம் வலம் வரும்போது நமக்கு தென்படுவது கருவறைக்கு மேல் உள்ள அழகிய விமானம் தீர்த்தங்கரர் இயக்க இயக்கிய சுதை சிற்பங்கள் விமானத்தை அலங்கரிக்கின்றன கோயிலை சுற்றி வலம் வருகையில் மூன்று முக்கியமான சிற்பங்களை பார்க்கிறோம் ஒன்று செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள கற்பலகை அதில் முக்குடை வடிவம் காணப்படுகிறது இது வயல்வெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் சமண ஆலயத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தின் எல்லையை குறித்ததாகவும் இருக்கக்கூடும் என்றனர் மற்றொன்று இரு திருவடிகள் செதுக்கப்பட்ட கற்பலகையாகும் இது தொன்மையானதாக தெரிகிறது இந்த திருவடிகள் பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சமண சமய தலைவர் வீரசேனர் என்பாரது சிரவணப்பெளி குளத்திலிருந்து சமய கல்வி கற்று தமிழகம் திரும்பிய போது அவருடன் வந்த சேமக்கலம் பழைய கன்னட எழுத்து பொறிப்புகளுடன் இந்த ஆலயத்தில் உள்ளது இவர் சிரவண வெளி குலத்திலிருந்து சமய கல்வி கற்று தமிழகம் திரும்பிய போது அவருடன் வந்த சேமக்கலம் பழைய கன்னட எழுத்து பொறிப்புகளுடன் இந்த ஆலயத்தில் உள்ளது மூன்றாவது தொன்மையான சிதிலமடைந்த நிலையில் தீர்த்தங்கர சிற்பம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் கிடைக்க பெற்று இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு
ஒரு சைடு சன்னா குக் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம கிரேவியும் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு நீங்க பார்க்கலாம் எண்ணெய் விட்டுடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் எல்லாம் மசாலாவும் ஆட் பண்ண போறேன் தனியா தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் கரம் மசாலா உப்பு அண்ட் பெருங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒன்று குக் ஆகும் அப்போ தான் அந்த மசாவோட பச்சை வாசனை போவோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி லிட்டு போட்டு டென் மினிட்ஸ் இந்த கிரேவியை நல்லா குக் ஆகட்டும் நம்ம சன்னாவும் ஒரு செவன் எயிட் விசில்ஸ் வந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு விசில் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சென்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகணும் ஸோ விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம குல்ச்சாவோட மாவு பேசிச்சுக்கலாம் குல்ச்சா மாவு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் மேதா மாவு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கால் கப் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் கலோஞ்சி உப்பு தேவையான அளவு பேக்கிங் சோடா ஹாஃப் டீஸ்பூன் பால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சக்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் செய்யறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு ஃபர்ஸ்ட் அதுல நான் எல்லா ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போறேன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் நிறைய பேர் கேப்பிங்க சோடாவை அவாய்ட் பண்ணலாமான்ட்டு யூஸ்வலி ஹோட்டல்ஸ்ல இந்த மாதிரி குல்ச்சால நான் பண்ணும் போது அவங்க ஈஸ்ட் போடுவாங்க நாங்க அது ஜெயின்ஸ் ஈஸ்ட் சாப்பிட மாட்டோம் சோ அந்த ரீப்ளேஸ்மென்ட் தான் இந்த பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் சோ கண்டிப்பா இது மிஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் sugar உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஜெயின் ஃபுட்டு நெய் இல்லாமல் சான்ஸே இல்லைங்க ஸோ நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக போடலாம் இந்த நெய்யை ஃபுல் மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம போட்ட பேக்கிங் சோடா ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு யோகர்ட் ரொம்ப முக்கியங்க தயிர் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்ம போட்ட சோடா ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த மாவில் தயிர் போடுறதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா பால் போடுறேன் சோ தயிர் பால் இதெல்லாம் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் நம்ம குல்ச்சாக்கு बिकॉज यूजुअली ஹோட்டல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ஈஸ்ட் انا அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பஞ்சாப் சைடுல இந்த குல்ச்சா சோலி சாப்பிட போனீங்கனா இது கூட ஒரு ஸ்வீட் இம்லி சட்னி சர்வ் பண்ணுவாங்க அது கூட ஆனியன் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் a very classic dish நல்ல ரோட் சைடு டாபா லோக்கன் சாப்பிட்டீங்கனா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் லாஸ்டா கொஞ்சம் தண்ணி தேவையான அளவு இதோட கொஞ்சம் சாஃப்டான மாவு மாதிரி வேணும் நம்மளுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுன்ட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நம்ம மாவுக்கு வேணும் ரொம்ப ஹார்டான டோ வைக்காதீங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த மா மாவு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு துணி போட்டு கவர் பண்ணி இதை ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் ஆகணும் கம்பல்சரி அப்போ தான் அந்த போட்டு சோடாவில் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த மாவில் ஸோ வாங்க இந்த நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா போட்டோம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க இந்த கிரேவியும் பாருங்க கிரேவி இவ்வளவு அழகா ரெடியா இருக்குன்ட்டு கலரும் பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்கு பட் ஐ ரெடி டு சி த மேஜிக் இந்த சோலி எப்படி குக் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க வாவ் தெரியுதா நம்ம எதுவும் டீ தூள் எதுவுமே போடாம எப்படி அந்த கருப்பு கலர் நம்ம சோலிக்கு வந்திருக்குன்ட்டு இதுதாங்க இப்ப இதை எடுத்துடலாம் நம்ம போட்ட மாதுளைப்பழமோட ஸ்கின் இது இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம சோலி ரெடி ஆயிடுச்சு கிரேவி பேசும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மாவை பெசஞ்சிட்டோம் ஃபைனல் ஸ்டெப் இப்ப நம்ம குக் பண்ண சோலிய இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ண போறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரேவி கூட இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஒரு கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க அதோட நம்ம சோலி குக் பண்ணிருக்க அந்த பிளாக் தண்ணி இருக்கு அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த கலருக்காக சோ நம்ம அந்த குக் பண்ண சோலி ஆட் பண்ணிட்டோம் அது குக் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் ஒரு இன்கிரீடியன்ட் சோலி மசாலா இது மார்க்கெட்ல ஸ்டோர் பாட் பட் யூ கேன் மேக் இட் ஹோம் ஆல்சோ இது கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு இது இந்த கடலை மாவு நான் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு தவால ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இது ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போறேன் இது எதுக்குன்னா அந்த திக்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம் 
நம்ம கிரேவிக்கு நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம இங்கே வெங்காயம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஸோ அந்த திக்னஸ்க்காக நான் இந்த கடலை மாவு ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி போட்டு நான் குக் பண்ண போகிறேன் மீன் வயல் நீங்கள் திரும்பி அந்த அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்தில் இருக்க ஜெயின்ஸ் ஆகிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டெலிஷியஸான குல்ச்சா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மதில் சுவரை ஒட்டி ஸ்வாலா மாலினி யக்ஷிக்கு சிறு ஆலயம் உள்ளது வலம் வந்த பின் இப்போது ஆலயத்தினுள் செல்லலாமே ஆலயம் நீண்ட மண்டபம் போன்ற அமைப்பு இதன் பின்பகுதி கருவறை நடுப்பகுதி அர்த்த மண்டபம் அடுத்துள்ள பகுதி மகா மண்டபம் முன்பகுதி முகமண்டபம் என நான்கு பகுதிகள் உள்ளன கருவறையில் நான்கடி உயரத்தில் தியான கோலத்தில் அமர்ந்த நிலையில் கல்லால் வடிக்கப்பட்ட அழகான ஆதிநாதர் சிற்பம் உள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள சமண ஆலயங்களில் முதல் தீர்த்தங்கரர் ஆதிநாதரை மூலவராக கொண்டவை அதிகமாகும் இவற்றுள் அளவில் மிகப்பெரிய மூலவர் சிலைகளை கொண்ட சிலவற்றுள் உப்பு வேலூரும் ஒன்றாகும் பீடத்தின் அடிப்பகுதியில் இவரின் இல்லாஞ்சனையாகிய எருது சிறிய அளவில் உள்ளது பிற திரு உருவங்களில் உள்ளவை போன்று அலங்கார பிரபை முக்குடை சாமர வீசுவோர் அசோக தரு ஒளிவட்டம் அரியணை என எதுவும் இல்லாத திருமேனி இது இச்சிற்பம் போயு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்குரிய கலைப்பாணியை கொண்டது மகா மண்டபத்தில் நாள்தோறும் பூசை அபிடேகம் முதலிய வழிபாடுகளை செய்வதற்காக ஆதிநாதரின் சிறிய அளவு கற்சிலை உள்ளது இதில் மேற்கூறிய எல்லா சிறப்பு அமைப்புகளும் உள்ளன இதனால் அபிடேக வழிபாட்டு சிலை எனப்படுகிறது மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் இங்கே பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் தனியே பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன வடக்கு சுவரை ஒட்டி அழகுமிக்க தருமதேவி எட்சியின் சிற்பம் உள்ளது தருமதேவியின் வலது காலுக்கருகில் இரு குழந்தைகளும் இணையாக இரண்டு சாமரம் வீசுவோர் சிற்பங்களும் உள்ளன இத்தேவியின் தலைக்கு பின்புறம் பிரபைக்கு பதிலாக மகுடத்தின் மேற்பகுதியில் மடல்களை உடைய கமுக மரத்தின் வடிவம் உள்ளது இவை போயு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது முகமண்டபத்தின் வலப்பக்கம் வரிசையாக தனித்தனியாக உள்ள அறைகளில் பிரம்மதேவர் தர்மதேவி பத்மாவதி கற்சிற்பங்கள் உள்ளன மன தூய்மை கம்பத்திற்கு வடக்கு திசையில் ஒரு மண்டபம் உள்ளது அது பாண்டுக சிலை மண்டபம் எனப்படுகிறது இதில் தீர்த்தங்கரர்கள் முக்தி அடைந்த மலைகளின் சிறிய அளவு மாதிரிகள் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளன இங்குள்ள தூண் ஒன்றில் தமிழ் கிறந்த கல்வெட்டு ஒன்றும் உள்ளது அவற்றில் ஜெயசேனர் சமுத்திர விஜய நைனார் ஐயண்ண நைனார் எனும் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன இக்கல்வெட்டின் காலம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாகும் ஆலயத்தை பார்த்தபின் தற்போது உப்புவேலூருக்கு பெருமை சேர்க்கும் மற்றுமோர் இடத்திற்கு செல்லலாம் ஆலயத்திற்கு தென்கிழக்கு திசையில் திறந்த வெளியில் பதினெட்டடி உயர பீடத்தில் பதினெட்டடி உயர பாகுபலி கற்சிலை உள்ளது சிறவன விலகோலாவில் உள்ளது போன்ற நின்ற நிலையில் அண்மையில் திருமலை அரகந்தகிரி சமண மடத்தின் தலைவர் திரு தவள கீர்த்தி அடிகளாரின் முழு முயற்சியால் நிறுவப்பட்டுள்ளது இந்த சிலையின் பீடத்தில் பாகுபலிக்கும் அவர் சகோதரர் பரதருக்கும் இடையே நடைபெற்ற போட்டிகள் வடிக்கப்பட்டுள்ளன ஆண்டுதோறும் அச்சிலை நிறுவிய அன்று அவருக்கு அபிஷேகம் நடந்து வருகிறது பாகுபலி திருவுருவம் உள்ள இடத்தில் நிலமட்டத்தில் தொன்மையான தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் உள்ளது இது வேறெங்கோ கவனிக்கப்படாத நிலையில் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக தெரிகிறது சிலையின் எதிர்ப்புறத்தில் துறவியர் இவ்வூருக்கு வருகையில் தங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட மண்டபம் உள்ளது நம்ம மாவும் நல்லா ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு வாங்க இந்த டிஷோட ஃபைனல் ஸ்டெப் குல்ச்சா ரெடி பண்றோம் ஐம் ஷியூர் உங்களுக்கு தோணுது என்ன இவ்வளவு லாங் ப்ராசஸ் ஆனா நீங்க சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் கூட ரிக்ரெட் பண்ண மாட்டீங்க அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க சோ இந்த குல்ச்சா மாவு ரெடி நான் இதில் கொஞ்சமும் ஆயில் போட்டு ஒரு ஃபைனல் நீர் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டோ நல்லா சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக 
டோ டைட்டாக போடாதீங்க இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டாக வரும் உங்கள் குளிச்சா சாஃப்டாக வராது ஸோ மேக் ஷோர் உங்கள் டோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ டோ ரெடி ஒரு சின்ன போர்ஷன் கிள்ளி எடுத்துட்டு இப்போ இது ரோல் பண்ணலாம் இது நான் ட்ரை மைதா மாவில் ரோல் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் ரொம்ப மெலிசாக ரோல் பண்ணாதீங்க ஸ்லைட்டாக திக்காக இருக்கணும் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளீஸ் அந்த பேக்கிங் சோடா நான் சொன்ன மாதிரி பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இதை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அது தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் வராது ஓகே ஸோ நம்ம இது ரோல் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சோட கம்மியாக திக்னஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் அவ்வளோ திக்கு இருக்கணும் ஃபைனலி இதில் கலோஞ்சி ஆனியன் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது கொஞ்சோன்னு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன் நான் செஞ்சு வச்சு அந்த சோலி மசாலா ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு லாஸ்ட் ரோல் இது போய் அது ஸ்டிக் ஆகிடும் ஸோ இது ரெடி இப்போ நம்ம குல்ச்சா நம்ம ரோல் பண்ணியாச்சு நீங்கள் கேட்குறீங்க அருணா எங்கள் தந்தூர் எல்லாமே எப்படி குல்ச்சா பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு இதுதான் என்னோடய மேக் ஷிஃப்ட் தந்தூர் ஒரு எம்டி குக்கரை ஹை ஃப்ளேமில் டென் மினிட்ஸ் சூடு பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இது உள்ளே இருக்க கேஸ்கெட் எடுக்கணும் ரப்பர் எடுத்துடணும் அண்ட் விசிலும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ரப்பர் அண்ட் விசில் ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு இந்த குக்கரோ டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம குக்கர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச இந்த தந்தூர் ரொட்டியில் பேக் சைடில் இந்த மாதிரி பேக் சைடில் கையால் வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் ஏன் அப்ளை பண்ணணும்னா அப்போ தான் அந்த போய் அந்த குக்கரில் எது ஸ்டிக் ஆகும் சரிதான் ஃபுல்லாக வாட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் ப்ளீஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க இந்த ஸ்டெப்பை குக்கர் அப்படி சைடு பண்ணி பாருங்கள் இப்படி போட்டாச்சு ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் தண்ணி போட்டதுனால நான் போட்டுன்னு அது நம்ம ஹாட்டான குக்கரில் ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு பட் ப்ளீஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எனக்கு குக்கர் ரொம்ப ஹாட்டு எதோ ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க நீங்கள் சின்னதாக இருந்தீங்களா உங்கள் அம்மா இல்லை வீட்டில் யாரும் பெருங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் எடுத்து செய்யுங்க டோன்ட் டூ வித்வுட் கைடன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது குக் ஆகிடுச்சு அதில் பபுள்ஸ் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கேஸை ஹை ஃப்ளேம் வச்சு இப்படி குக் பண்ணோம் அந்த சார்ட் மார்க்ஸ் வர்றதுக்கு ஸோ வாங்க இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் தந்தூர் ரெடின்ட்டு அவ்வளோதாங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குல்ல நம்ம ரோட் சைட் டாபாவில் சாப்பிட்ற மாதிரி குளிச்சா வீட்டில் தந்தூர் இல்லாமல் எப்படி செய்யலான்ட்டு இந்த பாருங்கள் சூ செம்ம சூடாக இருக்குது ஆனால் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு அதே கலர் அதே கிரன்ச்சினஸ் சூடாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் தாராளமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் இட் சூப்பர்பான குளிச்சா ரெடி கிட்ட வாங்க நான் இதை உடச்சி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது உள்ளேருந்துட்டு செம்ம சூடாக இருக்குங்க பட் ஐ ஒன்ட் ஷோ யூ உள்ள டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்ட்டு பர்ஃபெக்டான குளிச்சா இது உள்ளேருந்து அந்த நல்ல ஒரு பிரெட் டெக்ஸ்டர் சாஃப்டாக இருக்குது ஆனால் அந்த பிரெட் டெக்ஸ்டரும் வந்துருக்கு ஸோ இந்த குளிச்சா ரெடி வாங்க இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணலாம் யார் யார் யோசிக்கிறீங்களோ ஜெயின்ஸ் என்னடா சாப்பிடுவாங்க வெங்காயம் இல்லை பூண்டு இல்லை அவங்க சாப்பாடு எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுன்ட்டு நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த சோலே பட்டூரியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்ட் மாறிடும் எவ்வளோ சிம்பிளான டிஷ் பட் எவ்வளோ ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆனியன் பூண்டு எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஃப்ளேவர்ஸில் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸே இல்லை ஸோ என்னோடய ஃபென்டாஸ்டிக்கான சோலை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ப்ளேட் பண்ண போகிறேன் கலரும் டேஸ்ட்டும் அப்படியே ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைல் டேஸ்ட்டுங்க யூ வில் நாட் மிஸ் எனி திங் ஸோ ஜெயின் ஃபுட்டு போரிங்னு சொல்கிறவங்க ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு ஸோ என்னோடய குளிச்சி சோலே ரெடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் கார்னிஷ்காக அண்ட் நம்ம மேக் ஷிஃப்ட் தந்தூரில் பண்ண நம்ம குக்கரில் பண்ண குளிச்சாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோடய சண்டே ஃபென்டாஸ்டிக் மீல் ரெடி ஸோ நீங்களும் அந்த கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வாரம் மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம் அமுத மகாரமில் பட் அடுத்த வாரம் நம்ம பெங்களூர் போக போகிறோம் இல்லைங்க நிஜமாக பெங்களூர் போகிறது இல்லை அந்த பெங்களூர் ஃபீல் உங்களுக்கு நான் வீட்டிலே கொண்டு வருவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் டோன்ட் மிஸ் த ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிபி நிலுங்க எங்கே போகிறீங்க என்னோட டேஸ்டிங் ஷார்ட் ஒன்று இருக்குது நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு